नमस्कार सखी सह्याद्रीच्या आजच्या भागामध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत या देवी सर्व भूतेशु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नम या संस्कृत सुभाषितामध्ये ज्या दुर्गा देवीचं वर्णन केलेलं आहे त्या दुर्गेच्या विविध रूपांचा आविष्कार आपल्याला आजच्या स्त्रीमध्ये पाहायला मिळतो सकारात्मक ऊर्जेने भारलेली स्वतःमधून नवीन जीवाला आकार देणारी आयुष्यातील सुखदुःखांचा आणि अपेक्षांचा समतोल सांभाळणारी आजची स्त्री घर घरातली माणसं मुलं त्यांचा अभ्यास आणि त्यांचं संगोपन या सगळ्या जबाबदाऱ्या पार पाडून अजिंक्य मी असं म्हणत आजची स्त्री करिअर करते पण करिअर करत असताना आपल्या या करिअरमुळे मुलांकडे दुर्लक्ष तर होत नाही ना अशी चिंता तिला सतत लागलेली असते घर घरातल्या जबाबदाऱ्या मुलांचा अभ्यास आणि संगोपन यामधना नेमकी प्रायोरिटी कशी ठरवायची असा प्रश्न अशा द्विधा मनस्थितीमध्ये ती नेहमीच असते आणि म्हणूनच तर आज आपण आपल्या चर्चासत्राचं आयोजन केलेलं आहे आजचा आपला विषय बघूया आजचा आपला विषय आहे महिला आणि बालसंगोपन आणि या तज्ञांना या ठिकाणी निमंत्रित केलेलं आहे त्यांची ओळख करून घेऊया आजच्या आपल्या तज्ञ आहेत माधुरी काळे सहस्रबुद्धे मॅडम नमस्कार मॅडम नमस्ते सखी सह्याद्री कार्यक्रमामध्ये आपलं मनापासून स्वागत धन्यवाद मॅडम बद्दल सांगायचं तर क्रीडा संगीत नाट्य या विषयांमध्ये मॅडमना आवड आहे आणि कित्येक वर्ष विविध शाळांमध्ये मुख्याध्यापिका हे पद त्यांनी सांभाळलेलं होतं शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये समग्र विकासासाठी आधार देणारी संस्था त्या चालवतात शैक्षणिक आणि सामाजिक क्षेत्रामध्ये काहीतरी वेगळं करण्याचा त्यांचा ध्यास असतो आणि म्हणूनच जम्मू आणि काश्मीर या ठिकाणी राहणाऱ्या मुलांसाठी एसास हा उपक्रम त्यांनी चालवलेला आहे आई म्हणजे आपला प्रथम गुरु आहे या विषयावर त्यांचा ठाम विश्वास आहे आणि म्हणूनच तर आईसाठी मदर्स ऑन व्हील हा उपक्रम देखील त्या चालवत आहेत आणि त्यासाठी जवळजवळ वीस देशांपेक्षा जास्त ठिकाणी त्या फिरलेल्या आहेत आणि त्या ठिकाणी समस्त माता आणि मुलं यांना भेटून त्यांच्यातल्या ज्या काही त्रुटी आहेत त्यांच्यामध्ये येणारे जे काही समस्या आहेत त्या सोडवण्याचा त्यांनी प्रयत्न केलेला आहे आपण या समाजाचं काही देणं लागतो या सामाजिक बांधिलकीतून मॅडम नेहमीच काम करत असतात आणि असं हे चतुरस्त्र व्यक्तिमत्व आज आपल्याला तज्ज्ञ म्हणून लाभलेलं आहे पुन्हा एकदा मॅडम या कार्यक्रमामध्ये आपलं मनापासून स्वागत धन्यवाद तर मंडळी आजचा विषय पुन्हा एकदा सांगते आजचा आपला विषय आहे महिला आणि बालसंगोपन आणि या विषयांतर्गत आपण आपल्या तज्ज्ञांशी चर्चा करणारच आहोत परंतु आपला सहभागही तितकाच प्रार्थनीय आहे आणि म्हणूनच आमचे दूरध्वनी क्रमांक लगेचच टिपून घ्यायचे आमचे दूरध्वनी क्रमांक आहे दोन चार नऊ शून्य आठ शून्य पाच शून्य आणि दोन चार नऊ आठ आठ शून्य पाच शून्य मुंबई बाहेरील प्रेक्षकांनी त्याचप्रमाणे मोबाईल धारक आणि कृपया शून्य दोन दोन हा कोड क्रमांक लावायचा आणि नेहमीप्रमाणे आमच्या दोन महत्वाच्या सूचना कृपया प्रश्न विचारत असताना आपल्या दूरदर्शन संचाचा आवाज थोडासा कमी ठेवायचा आहे जेणेकरून आपले प्रश्न आमच्या तज्ज्ञांपर्यंत व्यवस्थितपणे येऊन पोहोचतील आणि आजचा विषय आपल्याला कळलेला आहे त्यामुळे आपले प्रश्न हे विषयाला अनुसरून आले तर निश्चित आपली चर्चा अधिकोत्तर खुलत जाईल चर्चेला सुरुवात करूया मॅडम चूल सांभाळणारी आई आणि आता करिअर करणारी आई हा जो प्रगतीचा आलेख आहे स्त्रीचा तो खरंच स्तंभित करणारा आहे तर हा प्रवास एकंदर कसा झाला काय सांगाल या प्रवासाबद्दल खर तर आईचा रोल हा काही बदललेला नाही आहे मला असं वाटतं की पूर्वीच्या काळी आई घरामध्ये राहत असताना सुद्धा तेवढीच कामं करत होती आज बाहेर पडून घरची कामं आणि बाहेरची कामं ह्याचा संतुलन ती सांभाळती आहे पण मातृत्व म्हणून ज्याला आपण म्हणतो ती जी भावना असते त्याच्यामध्ये काहीच फरक पडलेला नाही आहे अर्थात या सगळ्यामुळं त्या स्त्रीवरती माता म्हणून खूप मोठा दबाव किंवा स्ट्रेस ज्याला म्हणतो हा आजकाल निर्माण झालेला आहे आमच्या आत्ता परवाच्या प्रवासामध्ये आम्ही जितके हिंडलो त्या ठिकाणी जवळपास बावीस देशातनं आम्ही जिथं प्रवास केला जवळपास दीडशे दोनशे महिलांशी आम्ही तिथल्या लो लोकल मदर्सशी आम्ही संवाद साधला त्यावेळेला लक्षात असं आलं की प्रत्येक आई ही अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेसच्या खाली जगती आहे वेगवेगळ्या प्रकारचे तिला स्ट्रेस आहेत पण हा मार्ग तिनंच निवडलेला आहे आणि त्याच्यामुळं अर्थात तिला निवडणं भाग पाडलेलं असेल सामाजिक काही कारणांमुळं पण शेवटी हा तिचा निर्णय होता लक्षात असं येतंय की आजच्या दिवसाला ती कित्येक वेळेला आपल्याला असं वाटतं की खूप चांगल्या पद्धतीनं हा रोल निभावती आहे अर्थात काही ठिकाणी आपल्याला लक्षात असं येतं की 
कुठतरी हा बॅलन्स जातोय त्याचं hmm. कारण असं आहे की आईंनी स्वतला ज्या पद्धतीनं तयार करायला पाहिजे कुठल्याही विषयांसाठी hmm. हा तयार करणं जे आहे हे तिच्याकडनं होत नाहीये ती hmm. कुठतरी त्या ठिकाणी कमी पडती आहे आणि त्यामुळं हा जर का तिनं थोडासा स्वतःला तयार केलं तर मला असं वाटतं की खूप चांगल्या पद्धतीनं ती मातृत्वाला न्याय देऊ शकेल खर तर मातृत्व हे स्त्रीला लाभलेलं एक अतिशय मोठं वरदान आहे आणि ते त्या ठिकाणी आपण सक्सेसफुल नक्कीच करू शकतो बिलकुल मॅडम तुम्ही मदर्स ऑन व्हील हा उपक्रम चालवत आहे आणि या उपक्रमाअंतर्गत तुम्ही वीस पेक्षा जास्त देशांना भेटी दिलेल्या आहेत तर हा उपक्रम नेमका काय आहे आणि हे करण्याची स्फूर्ती तुम्हाला कुठून मिळाली किंवा का करावं असं वाटलं काय सांगा खर तर आपण आपण समाजाचा एक घटक आहोत दररोज न्यूज पेपर किंवा वृत्तपत्र जेव्हा आपण वाचतो ऐकतो त्यावेळेला लक्षात असं येतं की तरुण पिढी जी आहे ही कुठेतरी भरकटत चाललेली आहे आज कित्येक वेळेला घराघरातनं बोलतात मैत्रिणी बोलतात की मुलं लग्न करत नाही आहेत मुलगा म्हणतो नाही लग्न करायचं आहे मला अजूनही मुलगी म्हणते मला नाही लग्न करायचं आहे कित्येक वेळेला लक्षात असं होतं की ते लग्न न करता लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहायचा प्रयत्न करत आहेत कधी कधी त्याच्याही पुढं जाऊन वन नाईट स्टँड सारख्या गोष्टी ज्या आहेत या पण आज मुंबई दिल्ली मेट्रो मध्ये खूप प्रचलित झालेल्या आहेत माझ्यासारखी आई जेव्हा हा विचार करते आणि माझ्या मुलाला किंवा मुलीला त्या ठिकाणी बघते तेव्हा कुठेतरी मनामध्ये धस्स होतं भीती वाटायला लागते शेवटी भारतामध्ये आपली जी संस्कृती आहे तिनं विवाहाला एक संस्कार म्हणून मानलेला आहे आणि विवाह ही सामाजिक जबाबदारी म्हणून आपण त्याच्याकडे बघतो आणि त्या पद्धतीनं आपण आपल्या मुलांना तयार करत असतो आजच्या जर का मातांनी हा रोल केला नाही आणि कदाचित मला असं वाटतं कुठंतरी ही मातांची चूक झालेली असावी त्यामुळं आजची पिढी ही अशा पद्धतीनं विचार करायला उद्युक्त झालेली आहे त्यांना आपल्यातले चांगले गुण सांगितले गेलेले नाही किंवा कदाचित ते जे परकोलेट व्हायला हवे होते ते तशा पद्धतीनं झालेले नाही आणि त्याच्यामुळं हा असा भीती आम्हाला वाटली लक्षात असं आलं की हा जो प्रकार आहे हा आपल्याकडचा तर आधी नव्हता मग होता कुठं तर तो बाहेर होता मग बाहेर जाऊन जर का आपण बघून आलो तिथल्या मातांशी बोलून आलो विचार त्यांच्याशी संगनमताने विचार करून आलो जर का डिस्कशन ज्याला म्हणतो आपण हे करून आलो सॉरी माझं मराठी थोडस पण त्यावेळेला आपल्याला लक्षात येईल की याच्यात काय सोल्युशन असू शकतं आणि म्हणून खरं तर आम्ही प्रवासाला सुरुवात केली दुसरा एक मुद्दा याच्यामध्ये कारनं जाण्याचा असा होता की आम्ही जर का एअर ड्रॉप केलं म्हणजे विमानाने उतरलो तर तिथली लोकल संस्कृती आपल्याला काहीही कळत नाही आणि त्याच्यामुळं जर का रस्त्यावरनं जात राहिलो तर बऱ्याच लोकांच्याशी आपला संवाद झालेला असतो मग तो चहावरच्या टपरीचा असेल किंवा भाजी किंवा फळं विकणारा कारण आपण जात असताना रस्त्यातनं ह्या सगळ्या गोष्टी करत असतो छोट्या छोट्या ठिकाणी खाण्याच्या गोष्टी आपण घेत असतो प्रत्येक वेळेला फाईव्ह स्टार हॉटेलमध्ये काही जायची आवश्यकता नसते तर ह्या सगळ्या लोकांच्यातनं तिथला समाज आपल्याला लक्षात येतो आणि मग जेव्हा आम्ही लोकल मदर्स बरोबर बोलू त्यावेळेला त्यांच्याशी बोलत असताना आमच्याकडे पण काहीतरी असेल आणि आपल्याला साकल्यानं त्याचं त्याचा विचार विचार करता आला येईल असं वाटलं आणि म्हणून खरं तर आम्ही या ठिकाणाहून जवळपास बावीस देशांमध्ये आम्ही गेलो तीस ठिकाणी जवळपास लोकल मदर्सच्या बरोबर आम्ही मीटिंग घेतल्या आणि त्या मीटिंगमधनं जवळपास दीडशे दोनशे मग अशी म्हटलं त्याप्रमाणे आम्ही संवाद साधायचा प्रयत्न केला या सगळ्यामध्ये तेवीस हजार सहाशे किलोमीटरच्या वरती आम्ही किलोमीटर अंतर कापलं साठ दिवसांमध्ये हा सगळा प्रवास केला आणि खूप वेगळ्या पद्धतीचा अनुभव वेगळ्या पद्धतीचा एक सब विषय हा आता उभारून आलेला आहे आणि लक्षात असं येतंय की बाहेरच्या देशांमध्ये जे आपल्याला भीती आहे ही बाहेरच्या देशांमध्ये कदाचित माझ्या मनामधली जी भीती आत्ता मी बोलून दाखवली ही नसेल त्यांचे विषय खूपच वेगळे आहेत आणि ते रादर भारताकडं एक आदर्श म्हणून बघतायत आणि आता त्यांनी आपल्याकडं मदत मागायला सुरुवात केली की तुम्ही विश्वगुरू योगामध्ये असाल विश्वगुरू जर का स्पिरिच्युअलिटीमध्ये असाल तर यू शुड बी अ विश्वगुरू तुम्ही विश्वगुरू व्हा कौटुंबिक व्यवस्थेसाठी कुटुंब व्यवस्थेसाठी म्हणून आणि आम्हाला मार्गदर्शन करा अशी आमच्याकडे मागण्या पण आलेल्या आहेत किती छान गोष्ट आहे ही मॅडम लग्न झाल्यानंतर मुलगी आई बनते आणि मग आईची भूमिका तर तिला खूप छानपणे पार पाडायची असते पण त्याच वेळेला तिला स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी करिअर पण करायचं असतं तर मग करिअर करणाऱ्या स्त्रीने मुलांचं संगोपन कसं करणं अपेक्षित आहे काय वाटतंय तुमचा एवढा अनुभव आहे आम्हाला काय सांगाल 
मला असं वाटतं की करिअर मी पण केलेलं आहे मी पण शाळेमध्ये शिकवत होते एका प्रत्येक ठिकाणी जिथे जिथे गेले एन जी ओचं काम करत होते सोसायटीमध्ये मिसळत होते मला असं वाटतं की आईचं रिलेशन मुलाशी जर का आपल्या मुलांशी मुलगा असो मुलगी असो जर का मित्रत्वाचं असेल फ्रेंड म्हणून असेल तर त्याचा खूप मोठा असर मुलांच्यावरती होतो दुसरी गोष्ट अशी लक्षात येते की जर का आपल्याला व्हॅल्यू एज्युकेशन म्हणजे संस्कार ज्याला म्हणतो हे जर का समाजामध्ये आपल्या मुलांच्यामध्ये आणायचे असतील तर प्रथमदर्शनी आईला स्वतःला त्या सगळ्या गोष्टी अंगीभूत करायच्या असतात आणि त्या जर का तिनं आपल्या स्वतःमध्ये बांडल्या नाहीत तर ती जेही काही सांगणार आहे हे खोट ठरणार आहे मला असं वाटतं की मला एक छोटस गोष्ट सांगू इच्छिते सांगायला तर गोष्ट अशी होती की एक आजी आजी होत्या आणि तिचा नातू होता आणि हा काळ आहे हा खूप जुना म्हणजे तुकाराम महाराजांच्या काळची गोष्ट आहे ही आणि नातू खूप गुळ खातो म्हणून आजीची तक्रार होती आणि तिनं सांगितलं की गुळ खाऊ नकोस नातवाला नातव नातू अजिबात ऐकायला तयार नव्हता आजीला असं वाटलं की तुकाराम महाराजांना जर का मी सांगितलं आणि त्यांनी जर का सांगितलं माझ्या नातवाला तर कदाचित माझा नातू गुळ खाणार नाही कदाचित नाही तिची श्रद्धा होती की नातू खाणार नाही माझा गुळ म्हणून ती मी नातवाला घेऊन तुकाराम महाराजांच्याकडे गेली कीर्तन संपल्यानंतर त्यांनी सांगितलं भेटून की महाराज माझ्या मुलाला सांगा ना ह्या नातवाला माझ्या की गुळ खाऊ नको म्हणून तुकाराम महाराजांनी पंधरा दिवस घेतले तिच्याकडनं म्हणजे तू पंधरा दिवसानंतर ये आजी मी तुझ्या नातवाला सांगतो म्हातारीच्या मनामध्ये खूप प्रश्न पडला की एवढी छोटीशी गोष्ट गुळ खाऊ नको हे वाक्य सांगायचं तर पंधरा दिवस काम घेतली बुवांनी म्हणून पण बुवा हे त्या ठिकाणी खूप मोठ्या पदाला तिच्या दृष्टीनं असल्यामुळं ती घरी गेली पंधरा दिवसांनी परत आली आल्यानंतर परत जेव्हा भेटायला गेली तेव्हा तुकाराम महाराजांनी परत सांगितलं की आजी आणखी पंधरा दिवसांनी येतो का दहा दिवसांनी येतो म्हणून आजी परत दहा दिवसानंतर आली परत विचारल्यानंतर म्हणले आता फक्त दोनच दिवसांनी ये तर तिला खूप मोठं आश्चर्य वाटत होतं पण त्यांच्या शब्दाच्या बाहेर जायचं नाही म्हणून ती दोन दिवसानंतर आली दोन दिवसानंतर जेव्हा आली तेव्हा त्या तुकाराम महाराजांनी मुलाला जवळ घेतलं डोक्यावरनं हात फिरवला आणि सांगितलं की बाळा गुळ खाऊ नकोस चांगला नसतो गुळ खाणं आणि आपल्या सरप्राईज म्हणजे त्या म्हातारीच्या सरप्राईज असं झालं की विशेष असं की त्या मुलानं गुळ खायचा सोडून टाकला परत काही दिवसानंतर त्या आजी आपल्या तुकाराम महाराजांच्याकडे आल्या आणि म्हणल्या की माझ्या मनामध्ये शंका आहे माझ्या मुलानं गुळ खायचं सोडलं खूप चांगलं झालं पण तुम्ही इतका वेळ का घेतलात जवळपास पंधरा दहा पंचवीस आणि दोन सत्तावीस सत्तावीस दिवस म्हणजे जवळपास एक महिना तुम्ही घेतलात हे का केलं तर त्यावेळेला तुकाराम महाराजांनी सांगितलं की आजी तुम्ही जेव्हा माझ्याकडे आलेले होता तेव्हा मला पण गुळ खायची सवय होती पहिले पंधरा दिवस मी ते कंट्रोल करायचा प्रयत्न केला पण माझा कंट्रोल होत नव्हता म्हणून पुढचे दहा दिवस मी मागून घेतले दहा पंधरा दिवस की ज्याच्यामध्ये मी निर्धारानं खायचं बंद केलं आणि शेवटचे दोन दिवस मी समोर गुळ ठेवला पण जेव्हा माझ्या मनामध्ये गुळाबद्दलची निरीक्ष भावना आली त्यावेळेला मला असं जाणवलं की मी अधिकारी आहे हे काही सांगण्याचा वाक्यात ही खूप मोठी खर तर ही आहे छोटीशीच गोष्ट पण खूप मोठी जीवनाची शिकवण देणारी असते आपल्याला मला असं वाटतं की प्रत्येक आईनं जर का ह्या सगळ्या गोष्टी अंगीभूत केल्या आपण आजकाल बघतो घरामधनं मुलांना सांगितलं जातं दरवाज्यावरती बेल वाजते कोणीतरी आलेलं असतं दारामध्ये आणि आई सांगते जा त्यांना सांग जा घरात नाही येत म्हणून मुलगा ह्याच्यातनं सच्चाई नाही शिकणार आहे तर तो खोटं बोलायला शिकणार आहे आणि मग आईला किंवा वडिलांना काही अधिकार राहत नाही सांगायचा की माझा मुलगा खोटं बोलतो म्हणून घरामध्ये जर का वाईट मार्गाने पैसे येणार असतील गलत मार्गाने पैसे येणार असतील तर कुठल्याही आई वडिलांना हा अधिकार लागत नाही सांगायचा की तू चुकीचं काम करू नकोस तर ह्या सगळ्या ज्या काही गोष्टी आहेत या प्रथम पालकांनी अंगीभूत आणणं हे खूप आवश्यक आहे आणि हे जेव्हा होईल त्यावेळेला ते जेव्हा आपल्या मुलांना छोटीशी गोष्ट सांगतील त्यावेळेला त्याचा खूप काही परिणाम होणार आहे मग त्यावेळेला दिवस दिवस चोवीस तास मुलांच्या बरोबर राहण्याची आवश्यकताच नाही राहणार आहे कारण त्याच्यातली ती सच्चाई ते हार्ट टू हार्ट हे मुलांना पोचणार आहे नक्कीच म्हणजे बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले या उक्तीचा प्रत्यय या ठिकाणी तुकाराम महाराजांच्या या प्रसंगातनं आलेला आहे मॅडम चर्चा खूप चांगली चाललेली आहे मॅडम बऱ्याच वेळेला असं होतं की आपल्या मुलाच्या शाळेमध्ये स्नेहसंमेलन असतं आणि आपल्या मुलाने त्यामध्ये भाग घेतलेला असतो तर तिकडे जाणं आपल्याला अर्थातच गरजेचं असतं पण त्याच वेळेला ऑफिसमध्ये काहीतरी डेडलाईन असते किंवा एखादी मिटिंग असते आणि मग कोणत्या गोष्टीला प्रायोरिटी द्यावी ही द्विधा मनस्थिती अर्थातच स्त्रीची होते तर प्रायोरिटी ठरवताना नेमक्या कोणत्या मुद्द्यांचा विचार केला गेला पाहिजे असं तुम्हाला वाटतंय तसा खूप 
पर्सनल लेवलचा प्रश्न आहे असं मला वाटतं हा खूप व्यक्तिगत प्रश्न आहे एक तर प्रायोरिटी ठरवत असताना आईनं स्वत ठरवायला पाहिजे की माझ्या प्रायोरिटीज काय आहेत मला जर का आज माझ्या मुलाला बरं नसेल किंवा त्याचा हा जो कार्यक्रम आहे स्नेहसंमेलनाचा हा मी गेल्या कित्येक दिवसांमध्ये त्याच्याकडनं प्रिपरेशन चाललेलं आहे आणि ह्याच्यामुळं माझ्या मुलाच्या कार्यक्रमाला गेले नाही तर कदाचित त्याच्या मनावरती काही परिणाम होणार असेल मी बाहेरगावी असते आणि आता आलेली आहे आणि तरी सुद्धा कामात आहे मला असं वाटतं की हे त्या त्या परिस्थितीनुसार आईनं ठरवायची गोष्ट असते ऑफिसचं जर का काम असेल आणि जर का टार्गेट काही असतील तर कधी कधी ऑफिसची कामं रात्रीच्या वेळेला सुद्धा आपण करू शकतो हा दोन तास जर का तिनं मुलाला दिला त्या ठिकाणी जाऊन आणि ऑफिसमध्ये जर का समजावून सांगितलं की बाबा मी नाही गेले तर माझ्या मुलाच्या ह्या सगळ्यावरती परिणाम होतो तुम्ही मला काम द्या मी ते कम्प्लीट करून उद्याला तुम्हाला आणून देईन तर हा जो काही तालमेल आहे हा ऍज अ वर्किंग मदर काम करणाऱ्या महिलांनी हा सांभाळणं खूप आवश्यक आहे तिला दोघांनाही न दुखवता या गोष्टी करायच्या आहेत पण ही व्यक्ती सापेक्ष आहे म्हणजे ज्या पद्धतीनं मुलाचं आणि आईचं नातं आहे समजा त्याच्यामध्ये काही भांडण झालं असेल दुरावा आला असेल तर डेफिनेटली मी असं म्हणेन की तिनं आधी मुलाच्या कार्यक्रमाला जाणं आवश्यक आहे काम महत्वाचं नाही आहे तिला आणि समजा मुलाशी चांगलं रिलेशन असेल आणि मुलाला जर का तिनं सांगितलं की अशा अशा गोष्टींसाठी मला ऑफिसमध्ये काम आहे तुला चालेल का मी नाही आले तर कित्येक वेळेला मुलं जर का आई चांगला क्वालिटी टाईम त्यांच्याबरोबर घाल घालवत असेल तर मुलं कबूल करतात की ठीक आहे मग तू जा ना तुझ्या कामाला मी काही नाही मी नंतर तुला करून दाखवतो हे अशा पद्धतीचं बोलणं पण मुलांचं कारण मी शाळेमध्ये होते त्यामुळे मला माहिती आहेत असे कित्येक प्रसंग यायचे तर मुलं अशा पद्धतीनं पण रेसिप्रोकेट करतात प्रोव्हायडेड आईचं मुलाशी कशा पद्धतीचं नातं आहे आणि हे जर का मैत्रीचं नातं असेल तर मुलं सुद्धा आईचे प्रॉब्लेम समजून घेतात कितीही लहान असली तरी सुद्धा आणि तो खूप गोडपणा मुलांच्या मध्ये आहे ऍक्च्युली नक्कीच मॅडम मॅडम साधारणपणे मुलं आठवी नववीमध्ये गेली की साधारणपणे असं दिसतं की आई घरामध्ये बसते करिअर सोडून घरी बसते किंवा आता दहावीच्या परीक्षा आलेल्या आहेत आई तीन तीन महिने घरामध्ये बसते तर हे सगळं करणं गरजेचं आहे का माझ्या मते अजिबात गरजेचं नाहीये त्याचं कारण असं आहे आपण मुलांना एका अर्थानं त्यांच्या बरोबरीनं राहून पंगू बनवत असतो असं माझं स्वतःचं मत आहे मी कधीही माझ्या मुलांच्या परीक्षांच्या वेळेला त्यांच्या बरोबरीनं राहिलेली नाही आहे लहानपणापासून आपण जर का मुलांना सांगत राहिलो की तू जे शिक्षण घेतो आहेस हे शिक्षण कशासाठी घेतो आहेस का घेतो आहेस यातनं तुला काय मिळणार आहे तुला काय बनायचं आहे हे तू आधी स्वतःशी ठरव आणि त्या पद्धतीनं तुझं स्वतःचं आयुष्य आणि त्यासाठी म्हणून त्याला जर का वेगवेगळ्या प्रोफेशन्सच्या गोष्टी त्याचे असलेले चांगले आणि वाईट या दोन्ही गोष्टी जर का लहानपणापासून आपण दाखवत राहिलो तर मला असं वाटतं मुलं इंडिपेंडेंटली डिसिजन घेण्याच्या कपॅसिटीमध्ये येतात आणि जेव्हा अशी सहावी सातवी आठवीतली मुलं डिसिजन घ्यायच्या कपॅसिटीमध्ये आलेली असतात त्यावेळेला आई वडिलांनी त्यांच्या शेजारी बसलं काय नाही बसलं काय त्यांना अभ्यास करायचा असेल तर ती फक्त अभ्यासच करतात अन्यथा आई सुट्टी घेऊन घरामध्ये बसलेली असली तरी सुद्धा ही मुलं पुस्तक उघडून पुस्तक कदाचित डोळ्यासमोर धरतील पण डोक्यापर्यंत हे जात आहे का नाही ह्याच्यामध्ये कुठंच आईचा किंवा वडिलांचा रोल नसतो त्यामुळे त्या मुलांना आपण तयार करणं जीवनासाठी हे खूप आवश्यक आहे आणि ते तयार करण्याची जबाबदारी नक्कीच मॅडम या मुद्द्यावर आपण पुन्हा येणारच आहोत तत्पूर्वी कार्यक्रमामध्ये फोन आलेला आहे महेश्वरी गोखले बोलतायत कोल्हापूरहून नमस्कार मॅडम बोला हा नमस्ते नमस्कार मॅडम आपला प्रश्न विचारा हा माझा प्रश्न हा आहे की माधुरीताई आत्ता ज्या सगळ्या फिरून आलेल्या आहेत तर बघा की बोलताना त्यांनी एक उल्लेख केला मॅडम की हॅलो बोला मग प्रश्न विचारा सलग हा मग अशी त्यांनी बोलताना एक उल्लेख केला की परदेशामध्ये गेल्यानंतर त्या लोकांना आपल्या भारतीय कुटुंब व्यवस्थेबद्दल खूप अट्रॅक्शन आहे बरोबर किंवा ते असं म्हणतात की येऊन तिथली कुटुंब व्यवस्था चांगली व्हावी यासाठी भारतीय लोकांनी पुढं व्हावं असं त्यांचा अनुभव आहे किंवा त्यांना जाणवलेली गोष्ट आहे मला प्रश्न हाच मला प्रश्न हाच विचारायचा आहे की असे कोणते भारतीय कुटुंब व्यवस्थेतले प्लस पॉईंट आहेत की जे त्या लोकांना जास्त आवडले अरे वा काय सांगाल धन्यवाद महेश्वरी गोखले खूप चांगला प्रश्न विचारलात तुम्ही खरं तर हा आपल्या संस्कृती भारतीय संस्कृतीवरती प्रकाश टाकणारा प्रश्न आहे 
आम्ही जेव्हा जेव्हा ज्या ज्या कंट्रीमध्ये गेलो होतो त्या त्या ठिकाणी आम्हाला भारतीय संस्कृतीबद्दल एकतर त्यांच्या मनामध्ये आस्था आहे पण कुटुंब व्यवस्थेमधील समाहू त्यांच्या मनामध्ये गोंधळ होता टू बी व्हेरी फ्रँक गोंधळ होता काही कंट्रीजमधनं तर आम्हाला कित्येक देशांमधनं आम्हाला आपली मुलं स्वतःची ही बर्डन म्हणून बोलत होते की पंधरा वर्ष सोळा वर्षाच्या नंतरची मुलं म्हणजे आम्हाला बर्डन वाटतं म्हणून आणि आम्हाला ते खूप मोठं सरप्राईज होतं की आपलीच मुलं आपल्याच आईला बर्डन कसे काय असू शकतात आणि त्यामुळं आम्ही त्यांच्याशी जे बोलत होतो त्यामध्ये आम्ही त्यांना आपल्या इथली जी मातृत्वाची सिस्टीम म्हणजे पद्धती आहे जसं आपल्याकडं बायोलॉजिकल मदर म्हणून फॅक्ट आहे तसं सोशल मदर म्हणून पण आहे बायोलॉजिकल मदर कदाचित देवकी असेल कृष्णाला पण सोशल मदर म्हणून यशोदा होती आणि तिनं तेवढाच प्रेमाने सांभाळ केलेला होता आपल्याकडचे जे संस्कार असतात त्याच्यामध्ये आपण एक गर्भसंस्कार म्हणून प्रकार करतो तर ते त्याच्या त्याला प्रूव्ह करणारी कदाचित अभिमन्यू सारखीची गोष्ट असेल कदाचित गोष्ट असेल ह्याच्यावरती अजूनही रिसर्च करणं आवश्यक आहे हे जरी माहिती असलं तरी वर्षानुवर्ष आलेली चालत आलेली ही जी काही गोष्ट आहे याच्यामध्ये कुठंतरी तथ्य असण्याची शक्यता आहे आजच्या सायन्सवरती आपण ती शोधून काढावी आणि हे जेव्हा आम्ही त्या ठिकाणी सांगत होतो त्यावेळेला त्यांचे प्रश्न असे होते की मग तुमच्या घरात तुमच्या इथं फॅमिलीमधनं तुम्ही आई वडिलांना मुलं आई वडिलांना सांभाळतात का म्हातारपणी आणि आम्हाला ह्या दृष्टीने त्या ठिकाणी जे आमची ऑब्झर्वेशन होती फायंडिंग्ज होती ही खूपच विदारक होती खूप खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये विदारक होती आज फ्रान्स सारख्या ठिकाणी स्क्रीनकडे बघायचं आहे प्रेक्षकांनी हा मॅडम बोला तुम्ही फ्रान्स सारख्या ठिकाणी ऍक्च्युली त्या एका मुलानं आम्हाला येऊन सांगितलेली गोष्ट आणि पंचवीस वर्षाचा मुलगा आमच्या समोर येतो काय सोशल मीडियामधली केवळ आमची कुणीतरी घातलेली आमची एक टिप बघून आणि आमच्या इथं येऊन सांगतो काय की आम्हाला फ्रान्समध्ये लग्न ही सेक्शुअल डिझायरच्या बेसवरती होतात आणि सेक्शुअल बेसच्या डिझायरवरती असल्यामुळं सेक्शुअल डिझायर जेव्हा खतम होऊन जातं तेव्हा वडील दुसऱ्याशी लग्न करतात आई दुसऱ्याशी लग्न करते हे जे मूल तयार झालेलं असतं हे स्टेट होममध्ये वाढतं आणि त्या स्टेट होममध्ये वाढणाऱ्या मुलाला प्रेम देणारं असं कोणीच नव्हतं कारण त्याला फक्त जेवण खाण नीट मिळत असेल पण प्रेम देणारं कोण आहे संस्कार देणारे कोण आहेत परत हा मुलगा जेव्हा मोठा होतो त्यांना आपल्या आई वडिलांना बघितलेला असल्यामुळं अशा पद्धतीचं त्याला वाटतं की हेच बरोबर आहे आणि तो पण तसाच वागत राहतो म्हातारपणीची जी लोक आहेत म्हणजे हेच आई वडील जेव्हा वृद्ध होतात म्हातारे होतात वृद्धाश्रमात जातात किंवा स्टेट त्यांची काळजी घेतं कित्येक वेळेला स्टेट काळजी घेत नाही तर मुलांना त्यांना पैसे पाठवावे लागतात पैसे नाही पाठवले तर त्या आज्यांची जी काही परिस्थिती झालेली असते आजी आजोबांची जी काही परिस्थिती झालेली असते हे सगळं चित्र जेव्हा आमच्या डोळ्यासमोर आलं तेव्हा असं वाटलं की आपल्याकडची जी फॅमिली सिस्टीम आहे ज्याच्यामध्ये आपण आपल्या आई वडिलांना आजी आजोबांना काका काकूंना आपण घट्ट जोडून ठेवतो ती नाती जी आहेत आणि त्या नात्यातनं आपण जे काही शेअर करतो केवळ वस्तू शेअर करणं म्हणून नसतं तर भावना पण शेअर करणे असतात भावनांच्या बरोबरीनं ओलावा जो असतो वॉम्थ ज्याला म्हणतात आणि ही वॉम्थ तिथल्या लोकांना जेव्हा आम्ही या सगळ्या गोष्टी एक्सप्लेन करत होतो तेव्हा ते म्हणले की आम्हाला ह्या गोष्टी समजून घ्यायच्या आहेत ही वॉम्थ काय येते आणि ते तुम्ही एक्सप्लेन करा म्हणून सांगितलं मग मला प्रत त्यांना सांगावं लागलं की ही जी वॉम्थ आहे ही तुम्हाला मी एक्सप्लेन नाही करू शकणार कारण ही साखरेसारखी आहे साखर किती गोड आहे हे खाल्ल्याशिवाय कळणार नाही अनुभव आणि हा अनुभूती तुम्हाला जर का घ्यायची असेल वॉम्थची अनुभूती घ्यायची असेल तर तुम्हाला काही गोष्टी भारतातल्या ज्या आम्ही सांभाळतो या तुमच्याकडं आल्या पाहिजेत आणि त्यांनी तातडीनं आम्हाला सांगितलं की केव्हा येत आहे सांगा आमच्याकडं आम्हाला भेटायला आम्हाला तुम्ही शिकवा की फॅमिली वॉम्थ असते काय हे मॅडम हाच धागा पकडून मला पुढचा प्रश्न विचारायचा आहे की संस्कारांचं आपल्या आयुष्यातलं महत्व खरंच अनन्यसाधारण आहे संस्कारामुळे माणूस श्रेष्ठ बनतो किंवा आपल्या जीवनाला एक वेगळा आकार मिळतो तर आणि ज्या वेळेला संस्कारांचा विषय निघतोय त्यावेळेला अर्थातच श्यामच्या आईची मला आठवण येते म्हणजे श्यामच्या आईने श्यामला दिलेला एक साधा सोपा संस्कार आहे की बाळा पायाला घाण लागू नये म्हणून तू जशी काळजी घेतोस तशीच तुझ्या मनाला लागू नये म्हणून घे तर हा संस्कार रुजवण्यासाठी आज आईने काय करणं गरजेचं आहे मला असं वाटतं मी परत तो मुद्दा रिपीट करेन एकच आहे त्याच्यामध्ये आईचं वागणं किंवा वडिलांचं वागणं किंवा त्या फॅमिलीतल्या मोठ्या लोकांचं वागणं पेरेंट्स ज्याला म्हणतो आपण पालकांचं वागणं हे ज्या पद्धतीचं असणार आहे त्याच पद्धतीचं वागणं मुलांचं असणार आहे मुलं वडिलांच्या पालकांच्या पावलावरती पाऊल ठेवून चालतात आणि त्याच्यामुळं ज्या काही गोष्टी आपण आपल्या मुलांच्यामध्ये अपेक्षित करतो आहोत त्या आधी आपल्यामध्ये अंगीभूत आहेत का नाही बाणवलेले आहेत का नाही हे अंतर्मुख होऊन 
चेक करण्याची आवश्यकता आज आजच्या पिढीला आहे आणि त्याच्यामुळे हे जेव्हा होईल मी जर का माझ्या मुलामध्ये दरोडेखोर बघत असेन तर मला दरोडेखोर होणं आवश्यक आहे आणि त्या लेव्हलचा दरोडेखोर होणं आवश्यक आहे मी त्याला काही चुकीचं म्हणत नाही एखाद्याची इच्छा असू शकते पण त्याच्यासाठी मी त्याच्यासमोर आदर्श ठेवण्याची आवश्यकता आहे आणि मी जर का माझ्या मुलाकडनं काही आदर्श मानत मान एक्सपेक्ट करत असेल तर ते आदर्श माझ्या जीवनात मी अंगीभूत केलेले आहेत बांधलेले आहेत की नाहीत हे बघण्याची खूप आवश्यकता आहे आणि त्याच्यासाठी आई वडिलांनी अंतर्मुख होऊन तपासण्याची आवश्यकता आहे तरच ते एक्सपेक्ट करू शकतात मुलांच्याकडनं अदरवाईज तुम्ही जसे आहात तसेच तुम्हाला मिळणार आहे म्हणजे आई वडील ही भूमिका जेव्हा आपण साकारतोय त्याला अधिक सजग अधिक जागरूक राहणं गरजेचं आहे मॅडम आजची स्त्री जी आहे ती करिअर ओरिएंटेड आहे त्यामुळे साधारणपणे दोन मुलांचा विचार केला जात नाही किंवा एकाच मुलाला देण्यासाठी वेळ नाही आहे त्यामुळे दुसऱ्याचा विचार केला जात नाही तर याचा त्या मुलावर किंवा त्या मुलाच्या अपब्रिंगिंगवर काही परिणाम होतो का काय अनुभव आहे मला असं वाटतं की एका मुलावरती कधी कुणी थांबू नये याचं कारण असं आहे की ही जी दोन मुलं जन्माला येतात ती मोठा मुलगा दुसऱ्याला मुलगा किंवा मुलगी धाकट्याला ऑटोमॅटिकली सांभाळत असते दुसरी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट मला अशी वाटते की जेव्हा आपण ह्या जगामध्ये नसणार आहोत त्यावेळेला त्या मुलाला आपलं स्वतःचं रक्ताचं कोणीतरी जगामध्ये असण्याची आवश्यकता आहे आणि त्याला असं वाटतं उपयोगाचं नको की मला ह्या जगात कोणीच नाही आहे माझं म्हणून आणि तसं पोरकं मला वाटतं आपले आई वडील गेल्यानंतर सुद्धा आपल्याला वाटतं पण जेव्हा आपल्या भाऊ बहिणीचा हात आपल्या पाठीवरती येतो त्यावेळेला आपल्याला खूप एक समाधान वाटतं की हा कोणीतरी आहे माझ्याबरोबर म्हणून तिसरी महत्वाची गोष्ट माझ्या दृष्टीनं की जेव्हा दोन मुलं एका घरामध्ये वाढतात किंवा पूर्वीच्या काळी तो नंबर आता आपण तसं म्हणू शकत नाही पण कम से कम जॉईंट फॅमिली असताना जेव्हा दोन दोन मुलं त्या ठिकाणी असतात त्यावेळेला शेअरिंग ज्याला म्हणतो आपण म्हणजे एकमेकांना मदत करणं किंवा एकमेकांना वाटून घेऊन करण्या सगळ्या गोष्टी तर हे जे शेअरिंग आहे हे खूप आवश्यक असतं हे नसल्यामुळं कित्येक वेळेला समाजामध्ये जेव्हा ज्या ज्या मुला जी जी मुलं एकटी एकटी घरामध्ये वाढलेली असतात त्यांना कुणाला द्यायचीच सवय लागलेली नसते आणि त्याच्यामुळं हेच हीच गोष्ट ते लहानपणापासून लहानपणापासून शिकतात मोठे होतात आणि जेव्हा बाहेर जातात समाजामध्ये आणि त्यावेळेला जेव्हा त्यांना कुणाला तरी द्यायची वेळ येते त्यावेळेला मात्र मग ते दुखावतात आणि तिथून मग ते ओरबाडून घेणं स्वतःकडेच फक्त घेणं ही सवय त्यांना लागते आणि म्हणून मला असं वाटतं की दोन मुलं कम से कम घरामध्ये असावीत आणि दुसऱ्यासाठी मला नाही वाटत ते जास्त वेळ आईला द्यावा लागत असावा कारण सुरुवातीचे काही महिने जर का दिले तर त्याच्यानंतर मुलं आपोआपच एकमेकांच्या मदतीनं मोठी होत असतात एंगेजड राहतात आणि आपल्याला फारसं काही काम लागत नाही हा माझा अनुभव आहे म्हणजे शेअरिंग आणि केअरिंग हे तत्व शिकण्यासाठी घरामध्ये दोन मुलं असणं अतिशय गरजेचं आहे पुढचा फोन आलेला आहे उमा महाजन बोलतायत तासगावहून नमस्कार मॅडम बोला आपला प्रश्न विचारा विषय खूपच चांगला आहे पण मला थोडस एक खळदान वाट बोलावं असं वाटत की हल्ली अनुकरण भारतीयांचे अनुकरण पाश्चात्याकडे होत आहे का पाश्चिमात्याच्याकडे होत का तिथे बघा आता नाही तर वृद्धाश्रम झालेच नसते जिथे जिथे बघेल तिथे वृद्धाश्रम मातृदेव पितृदेव म्हणणाऱ्या भारतीय संस्कृतीत म्हाताऱ्याला तुम्ही वृद्धाश्रमात टाकताना बघता दिसतय कुठतरी काहीतरी थोडस उलट परिणाम व्हायला लागलाय काय अनुकरण होत पण पाश्चात्य अनुकरण होत आहे का याला काय करावं सांगा काय सांगायला पाहिजे थांबण्यासाठी काय कर अगदी खूप खूप मग ते खूप चांगला प्रश्न विचारलाय तुम्ही खर तर ही चिंता आमच्या मनामध्ये होती ही भीती आमच्या मनामध्ये आजही आहे कारण हे आपलं आधीचं पिक्चर नव्हतं हे आधीचं आपलं चित्र नव्हतं भारताचं आणि जे काही वृद्धाश्रम वाढत आहेत आई वडिलांना कोणी बघायला तयार नाहीये या सगळ्या गोष्टी आमच्या लक्षात आल्या आणि म्हणूनच खरं तर आम्ही हा अभ्यास करायसाठी म्हणून बाहेर पडलेलो आहोत भारताचं हे पद ह्या पद्धतीचं जे चित्रण आहे हे आपल्याला खरोखर भीतीदायक वाटतं आहे पण जेव्हा आम्ही बाहेर जाऊन बघून आलो बाकीचे देश देशांमधनं जेव्हा जाऊन बघून आलो त्यावेळेला असं वाटलं की आजही भारतामध्ये कितीतरी प्रमाणामध्ये हे चित्र खूप सुखकारक आहे आजही आपल्याकडं घर कितीही छोटं असलं तरी मुंबईसारख्या ठिकाणी सुद्धा आई वडील आणि मुलं हे सगळे एकत्रित राहतात 
हे चित्र तिकडे नाही आहे तिथं पंधरा वर्षाचा मुलगा झाला की त्याला घरातनं बाहेर काढलं जातं आणि त्याच्यानंतर कुठलीही फॅमिली कधीही एकत्रित येत नाही फक्त सणवाराला एकत्रित येते म्हणजे किती विदारक चित्र त्या बाजूला आहे त्यामुळं आपल्याला असं म्हणू शकतो की आपल्याकडं खरं तर हा आशेचा किरण आहे आजही आपण ही संस्कृती टिकवून ठेवलेली आहे आता त्याचं संवर्धन कसं करायचं त्याची काळजी कशी घ्यायची त्या संस्कृतीचं संवर्धन कसं करायचं आणि त्याच्यासाठी मी काय करायला पाहिजे माझा स्वतःचा इंडिव्हिज्युअलिस्टिक ज्याला म्हणायचं किंवा पर्सनल माझं योगदान काय असणार आहे ह्याच्यामध्ये मला असं वाटतं की आपण सर्वांनी विचार करायला हवा सा मी नक्की मानते तुमची सांगितलेली गोष्ट की अशा गोष्टी आपल्या इथं होत आहेत पण त्या टाळायसाठी आपणच इथं प्रयत्न करायला पाहिजे आणि तो कुणीतरी एकानं करून चालणार नाही आहे तर घराघरांमधनं जेव्हा आपल्या मुलांना ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांच्या आया सांगतील त्यावेळेला हे सगळं नीट होणार आहे आणि त्याच्यासाठी आईनं आपल्या सासवेला किंवा आपल्या आई वडिलांना तेवढ्याच प्रेमाने बघण्याची आवश्यकता आहे आणि असं मला वाटतं म्हणजे आपल्या संस्कृतीचं आणि परंपरेचं जतन आपण करणं ही खऱ्या अर्थाने वैयक्तिकरित्या प्रत्येकाची जबाबदारी असं मला वाटतं आहे मॅडम तुम्ही आता इतके वर्ष हे मिश मदर्स ऑन व्हील हे मिशन करताय आणि अर्थातच त्यासाठी तुम्ही वीसपेक्षा जास्त देशांना भेटी दिलेल्या आहेत तर तिकडे अर्थात मला कड कटुगोड तिकडच्या आठवणी असतील एखादा अविस्मरणीय असा प्रसंग आमच्या प्रेक्षकांबरोबर तुम्ही शेअर कराल का खूप खूप बरं वाटेल मला सांगायसाठी एक तर मी सांगू इच्छिते की हा जो आम्ही वीस देशांचा प्रवास केला हा एकाच वेळाला साठ दिवसांमध्ये केलेला आहे आम्ही दहा सप्टेंबरला दिल्लीहून निघालो गाडी कार घेऊन आमच्या चार मैत्रिणी आम्ही जवळपास सगळ्यांची व पंच पंचावन्नच्या पुढं आहोत आम्ही आणि ह्या वयामध्ये सुद्धा आम्ही ठरवलं की आपल्याला जाणं आवश्यक आहे जर का ह्या सगळ्या गोष्टींचं सोल्युशन काढायचं असेल तर आणि तो प्रवास पूर्ण करून आलो निघत असताना आमच्या मनामध्ये कुठंतरी एक भीती ज्याला म्हणतात अशी होती ही स्थान कंट्रीजच्या बाबतीमध्ये थोडीशी भीती होती कारण सप्टेंबरमध्ये आम्ही प्रवासाला सुरुवात केली आणि ऑगस्टमध्ये सतरा ऑगस्टच्या दिवशी मला वाटतं तारीख माझ्या न कदाचित चुकीची असेल पण त्या काळामध्ये ताजिकिस्तानसारख्या ठिकाणी युरोपियन लोकांची एक टीम आलेली असताना त्याच्यापैकी तीन लोकांना त्यांनी बाजूला काढून घेतलं तर काही लोकांनी आणि त्यांना ठार मारलेलं होतं तर ती कुठली तरी एक भीती आणि ही न्यूज आलेली होती तर ही कुठंतरी भीती आमच्या मनामध्ये होती आणि म्हणून एक आम्ही वेगळ्याच टाईपचं इम्प्रेशन मनामध्ये घेऊन हा कारचा प्रवास सुरू केलेला होता जेव्हा आम्ही चायना क्रॉस करून घेऊन कझाकस्तानमध्ये गेलो कझाकस्तानमध्ये शिरत असताना आमच्याकडं करन्सी नव्हती आणि त्याच्यामुळे करन्सी नव्हती म्हणजे पैसे होते पण तिथली लोकल करन्सी नव्हती एक्सचेंज करायसाठी आम्हाला कोणी ठिकाण मिळालेलं नव्हतं बँक अजूनही आलेली नव्हती आणि पेट्रोल संपत आलेलं होतं त्यामुळे आम्ही एका पेट्रोल पंपावरती जाऊन थांबलो आणि तिथं विचारायला प्रयत्न केला की तुम्ही आमचं काही घेताय का पाऊं डॉलर्स आहेत आमच्याकडे किंवा पाऊंड्स आहेत प्रेक्षकांनी तुम्ही बघायचंय म्हणजे मॅडमने कसा प्रवास केलेला आणि कशा प्रकारे अडचणींचा सामना केलेला आहे आपल्या लक्षात येईल तर या हे करत असताना त्या बाईनं जेव्हा आम्हाला पेट्रोल पंपातल्या बाईनं सांगितलं की माझ्याकडे काही नाही आहे म्हणून आम्ही सॉरी डॉलर्स ऍक्सेप्ट करणार नाही म्हणून आणि आम्हाला लोकल करन्सी हवी तेव्हा आम्ही थोडेसे फिक्समध्ये होतो की पेट्रोल भरल्याशिवाय आगे जाऊ शकत नाही होत सकाळी सहा वाजता आम्ही प्रवास सुरू केला होता पोटामध्ये पाण्याचं कण पण नव्हता पाणी पित होतं ऑफकोर्स पण खाणं जेवण जेवण खाणं ज्याला म्हणतात आणि दुपारचे तीन वाजले ते आणि कोणी आम्हाला सांगत होतं की डॉलर्स आम्ही ऍक्सेप्ट करणार नाही मोठ्या पंचायतीमध्ये होतो तर एक तरुण मुलगा तिथला अठ्ठावीस एकोणतीस वर्षाचा जवळ आला आणि त्यांना पहिल्यांदा आम्हाला इंग्लिशमध्ये विचारलं की मे आय हेल्प यू तर ते चार शब्द ते आम्हाला सोन्यासारखे वाटले ते कारण कोणीतरी आमची भाषा जाणणारा आम्हाला त्या ठिकाणी त्या परदेश परक्या देशामध्ये मिळालेला होता आणि जेव्हा त्याला आम्ही आमचा प्रॉब्लेम सांगितला तेव्हा त्यांनी फक्त आम्हाला पेट्रोल भरायलाच मदत केली नाही तर आमच्या डॉलर्स घेऊन कन्व्हर्ट त्याचे लोकल जी करन्सी होती टेंगे म्हणून त्याच्यामध्ये त्यांनी ती कन्व्हर्ट करून घेऊन आम्हाला पैसे दिले हे सगळं जे चाललेलं होतं त्यावेळेला आमच्या मनामध्ये कुठंतरी एक भीती होती की आम्हाला फसवू शकतो दुसरी गोष्ट अशी झाली की थोड्या वेळानंतर आम्ही गाडी सुरू करून जेव्हा निघालो तेव्हा कुठली तरी एक गाडी आम्हाला माहिती नव्हतं त्याची कुठली गाडी येते कुठली तरी एक गाडी आमच्या समोर ब्लिंकर लावून घेऊन येऊन थांबली आणि आम्ही घाबरलो थोडेसे की कोणाची गाडी येऊन अशी आमच्या गाडी समोर थांबली आहे म्हणून तर तोच मुलगा खाली उतरून आला आणि त्याने विचारलं कुठं निघाला आहेत तुम्ही वेर आर यू गोईंग तर मी म्हटलं की वी आर गोईंग टू आलमाटी सो विच हॉटेल यू आर स्टेईंग ही सगळी चौकशी करायला लागल्यानंतर परत मनामध्ये भीती आली कारण आपलं मन करप्ट ह्या सगळ्या बाबतीमध्ये असं मला वाटलं आम्ही त्याला तरी सुद्धा सांगितलं इथे इथे जाणार आहोत तो म्हणला की एक मिनिट थांबा दोन एक क्षणासाठी मी जाऊन येतो 
आणि तो जाऊन तिकडनं एक प्लास्टिकची पिशवी घेऊन आला ज्याच्यामध्ये ॲपल्स होते सफरचंद त्यांना सांगताना आम्हाला सांगितलं की ही सगळी ॲपल्स तुम्ही घ्या सकाळपासून तुम्ही खाल्लेलं नसणार आहे चायना जर का क्रॉस करून आला असाल तर आणि मी गाडी पुढे चालवतो त्यावेळेला जेव्हा हे सगळं झालं त्यावेळेला दोनशे तीस किलोमीटर आलमाटी होतं आमच्या इथनं आणि ब्लिंकर लावतो आणि तुम्ही माझ्या पाठीपाठी या ही लिटरली एस्कॉटेड अस तो आमच्या बरोबरीनं एस्कॉट करत आम्हाला आलमाटीपर्यंत आला आम्हाला हॉटेलमध्ये सोडलं आणि जेव्हा त्यांनी सोडलं तेव्हा आम्ही पण त्याला आमच्याकडे वरच्या बॉक्समधनं काढून घेऊन काही खाणं पिणं जे होतं ते स्वीट वगैरे दिले गमचा दिला आणि त्याला विचारलं की तुझं घर कुठे आहे आता तू कुठं किती दूर जाणार आहेस म्हणून तर तो म्हणला की अजून मला पाठी मग ज्या रस्त्यानं आलो तिथंच एकशे पस्तीस किलोमीटर दूर जाऊन माझं घर आहे म्हणजे आश्चर्याची गोष्ट की हा मुलगा एकशे दोनशे तीस किलोमीटर आमच्याबरोबर एस्कॉट करून आला आणि एकशे तीस किलोमीटर पाठीमग परत त्याला जायचं होतं म्हणजे जवळपास तीन साडेतीनशे किलोमीटरचा प्रवास या मुलाने केवळ आम्हाला हॉटेल दाखवायसाठी केला त्या दिवसापासून आमच्या मनामध्ये स्थान कंट्रीज किंवा ह्या सगळ्या गोष्टींची जी एक भीती मनामध्ये होती कम्प्लिटली नाहीशी झाली मनात असं आलं की त्यातल्या आया ज्या आहेत त्या सुद्धा चांगलेच संस्कार करत आहेत आई ही शेवटी आई असते आणि त्याच्या रूपामध्ये तुम्हाला त्या अनोळखी प्रदेशामध्ये जणू काही देवदूत देवदूत सापडला पुढचा फोन आलेला आहे ज्वालामुखी धनविजय बोलतात नागपूरहून नमस्कार मॅडम मॅडम माझा असा प्रश्न होता की माझा मुलगा फोर्थ मध्ये आहे स्टँडर्ड फोर्थ तर तो अभ्यास काही करत नाही बरोबर लिहतही नाही तर त्यावर काही उपाय सांगता का मला कितवीत आहे तुमचा मुलगा फोर्थ मध्ये आहे चौथी मध्ये आहे आणि तो फक्त लिहित नाही म्हणताय तुम्ही का अभ्यासच करत नाही फोन कट झाला आहे या प्रश्नाला आपण उत्तर देणार आहोत मॅडम आज बऱ्याच महिला ज्या आहेत त्या शिफ्ट ड्युटी करत आहेत किंवा डिफेन्समध्ये काम करणाऱ्या ज्या महिला आहेत किंवा पोलीस म्हणून काम करणाऱ्या ज्या महिला आहेत अर्थातच मुलांचं संगोपन करत असताना त्यांना खूप अडचणींचा सामना करावा लागतोय तर त्यांच्या घरी असणारी जी मंडळी आहेत त्यांनी त्यांना कसा सपोर्ट करणं अपेक्षित आहे किंवा कशी भूमिका घ्यायला पाहिजे जेणेकरून या महिलेला थोडासा त्रास कमी होऊ शकेल अगदी बरोबर आहे या सगळ्याच्यातनं मी स्वतः पण गेलेली आहे माझ्या आयुष्यामध्ये मला असं वाटतं की आपलं आयुष्य जे असतं हे गिव्ह अँड टेकमध्ये असतं जे आपण जसं देतो तसं आपण घ्यायचं असतं त्यामुळं नात्यांच्या बाबतीमध्ये आपण किती कशी नाती टिकवतो ह्याच्यावरती आपला हा त्रास कमी होत असतो त्यामुळे मला असं वाटतं पर्सनली की जर का आपल्याला शिफ्ट ड्युटी असेल आपल्याला नोकऱ्या करायच्या असतील बाहेर फिरतीची नोकरी असेल तर आपल्या आजूबाजूचे जवळचे नातेवाईक जे असतात त्यांच्याशी जर का आपण चांगलं रिलेशन ठेवलं नीटपणाने त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट ठेवला प्रेमानं वागलो आदरानं वागलो तर मला असं वाटतं की हे सगळे लोक मदत करायला कधीही ना म्हणणार नाही आहेत कारण प्रत्येकाला ह्या नात्याची ओढ ही असते खूप वेळेला असं लक्षात येतं ऐका म्हणजे ऐकायला येतं की आजकालच्या मुली ज्या आहेत त्यांना सासू सासरे घरात असलेले नकोच आहेत लग्नाच्या आधीपासूनच नको आहेत म्हणजे ते मुलंच असे बघतात की सासू सासरे नाही आहेत ना घरामध्ये मग चालेल मला पण अशा मुलींसाठी म्हणून मला सांगावं असं वाटतं की जेव्हा तुम्हाला स्वतःची मुलं होतील आणि ती जर का चांगली राहावी असे वाटत असेल तर तुम्हाला नात्यांना सांभाळणं खूप आवश्यक आहे आपण त्या भूमिकेमध्ये आपण आपण जाणार अगदी खूप खूप गरजेचं आहे आणि त्याच्यामुळं ह्या ह्याच बाबतीमध्ये मला एक एक मिनिटामध्ये मी फक्त माझा जर्मनीचा एक्सपिरियन्स सांगू इच्छिते जर्मनीमध्ये जेव्हा आम्ही गेलेलो होतो फ्रँकफर्टमध्ये त्या ठिकाणी गप्पा मारत असताना अशाच सगळ्या फॅमिलीच्या बद्दल गप्पा चाललेल्या असताना एका बाईनं सांगितलं की जनरली आम्ही कुणाही आमच्या आई वडिलांना घरामध्ये ठेवून घेत नाही आणि मुलांना पण ठेवून घेत नाही फक्त आम्ही आमचं आमचं आयुष्य लीड करत असतो तर पण माझ्या मुलाला सांभाळायसाठी मला गरज होती म्हणून मी घरी गेले माझी आई दूर राहते आणि मी फ्रँकफर्टमध्ये राहते आहे सध्याला तर मी मुद्दामून आईला रिक्वेस्ट करून घेऊन घेऊन आले माझ्याच घरामध्ये मी ठेवून घेऊ शकत नव्हते कारण माझ्या आईला पहिल्यापासून फ्री राहायची सवय होती एकटं राहायची सवय होती मी तिला शेजारी घर घेऊन दिलं दहा मीटरवरती वगैरे असं शेजारच्या फ्लॅटमध्ये आणि अशा पद्धतीनं आम्ही आमच्या दोघींची अडी अडचण जी आहे ही सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न केला आईला पण त्यांना सांगितलं की हे आमच्याकडे तर नेहमीच चालतं आणि घराघरात नाही त्यावेळेला त्यांना आपल्या फॅमिली सिस्टीमबद्दलचं महत्व खूप लक्षात आलेलं होतं 
नक्कीच मॅडम हा हाच मुद्दा पकडून मला पुढचा प्रश्न विचारायचा आहे की आजचं जे धावपळीचं युग आहे त्याच्यामध्ये मुलं आणि आई वडिलांमधला सुसंवाद कुठेतरी कमी पडतोय आणि जिथे सुसंवाद मागे पडतोय त्या ठिकाणी नात्यामध्ये अंतर पडायला सुरुवात झालेली आहे तर हा सुसंवाद होण्यासाठी आईने कोणती भूमिका घ्यायला हवी कशा प्रकारे वागायला पाहिजे परत मी पहिल्यांदा सांगितलेला जो मुद्दा होता तोच जोपर्यंत आई मुलाची किंवा मुलीची मैत्रीण बनत नाही तोपर्यंत हा सुसंवाद होणं अशक्य आहे आजकालच्या परिस्थिती बदललेली आहे सोशल सिच्युएशन ज्याला म्हणतो आपण सामाजिक परिस्थिती बदललेली आहे टेक्नॉलॉजी वाढलेली आहे आईला जर का या सगळ्या गोष्टींबद्दलचा अवेअरनेस नसेल तर मुलं कित्येक वेळेला आईला वेड्यात काढतात तुला काय कळतं तुला येतच नाही ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ह्या मुलांच्याकडनं बोलल्या जातात आणि ह्या जर का आपल्याला ऐकून घ्यायच्या नसतील तर प्रत्येक आईनी स्वत अवेअर होणं जो जो बदलाव आपल्या समाजामध्ये टेक्नॉलॉजीमध्ये चाललेला आहे त्या बाबतीमध्ये अवेअर होणं हे खूप आवश्यक आहे दुसरी एक गोष्ट महत्वाची मला अशी वाटते की प्रत्येक आईला हे माहिती झालं पाहिजे की ठराविक वयामध्ये हार्मोनल इम्बॅल हार्मोनल चेंजेस मुलामध्ये होत असतात मुलामध्ये मुलीमध्ये आणि ते हार्मोनल चेंजेस काय होतात कशासाठी होतात त्यातनं काय काय फरक पडत असतो शरीरामध्ये मनामध्ये त्याच्या पर्सनॅलिटीमध्ये हे जोपर्यंत आई स्वत समजून घेत नाही तोपर्यंत तिचं आपल्या मुलाशी किंवा मुलीशी वागणं जे आहे हे वेगळ्या पद्धतीचं असणार आहे आणि हे माहिती नसल्यामुळे कित्येक वेळेला आयांचं आणि मुलांचं या सगळ्या बाबतीमध्ये भांडणं सुरू होतात आणि म्हणून आई जर का त्यांची अवेअर झाली स्वतःला तिनं शिक्षित करून घेतलं आणि जर का मैत्रीच्या रूपानं तिनं जर का आपल्या मुलांच्याकडे बघायला सुरुवात केली तर हे कुठलेही प्रॉब्लेम्स आईच्या आणि मुलाच्या नात्यामध्ये येणार नाहीयेत खूप छान पद्धतीने मॅडम तुम्ही सांगताय मॅडम आता घर आणि करिअर हे सांभाळणारी जी बाई आहे अर्थात मॅडम तुम्ही जे काम करताय ते प्रेक्षकांनी फोटो बघायचं आहे तर आपण हे जे घर आणि करिअर या दोन आघाड्यांवर आज जे काम करतोय ते करत असताना बऱ्याच वेळेला स्त्रीचं तिच्या प्रकृतीकडे दुर्लक्ष होत म्हणजे माझ्या प्रकृतीपेक्षा मला माझं घर मला माझ्या मुलांचा अभ्यास हे सगळं जास्त महत्वाचं वाटतं तर आज आपला कार्यक्रम बघणाऱ्या ज्या सख्या आहेत त्यांना या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने तुम्ही काय सांगाल काय सल्ला द्याल एकच छोटीशी गोष्ट सांगते की अगर हम लोगों को लंबी रेस का घोडा होना है थोडक्यात म्हणजे भरपूर नीटपणानं चांगलेपणानं भरपूर आयुष्य जर का घालवायचं असेल तर आपल्या तब्येतीकडे लक्ष देणं हे खूप 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 आवश्यक आहे घरच्या जबाबदाऱ्या ह्या कधीही टळणार नाही आहेत जोपर्यंत आपण श्वास संपणार नाही आहे तोपर्यंत हे नक्की लक्षात ठेवून घ्या तुम्ही आणि हे सगळं करत असताना जर का तब्येतीची हेळसाण झाली तर एक मनामध्ये आपल्याला विचार आणायला पाहिजे की कोण आपल्याला बघणार आहे आणि आपण कुणीतरी आपल्या आपण कुणावर तरी डिपेंड व्हायचं आहे का हा विचार जर का मनामध्ये आपण घेतला तर ऑटोमॅटिकली मला असं वाटतं की प्रत्येक स्त्री ही चालायला सुरुवात करेल पळायला सुरुवात करेल स्वतःच्या तब्येतीकडे लक्ष द्यायला सुरुवात करेल कारण त्या गोष्टीला कुठंही तुम्हाला पर्यायच नाही आहे स्वतःची तब्येत सांभाळणं आणि स्वतःच्या तब्येतीच्या चांगलेपणानं राहणं चांगली चांगल्या पद्धतीनं ठेवणं हे सगळ्यात महत्वाचं कर्तव्य आहे ते जर का असेल ते जर का झालं तर ती बऱ्याचशा गोष्टींवरती लढत राहणार आहे नक्कीच बऱ्याच बऱ्याचशा नाही सगळ्याच गोष्टींवरती ती यशस्वीरित्या लढत राहणार आहे आणि त्यामुळे तब्येत सांभाळणं हे खूप महत्वाचं आहे त्याच्यासाठी लागणारे जे काही मग एक्झरसाइजेस असतील वॉकिंग असेल रनिंग असेल या सगळ्या गोष्टी तिनं आवर्ष आवर्जून कराव्यात असं मला वाटतं म्हणजे भाकरीचे तुकडे जेव्हा चार असतात आणि घरामध्ये पाच माणसं खाणारी असतात तेव्हा मला भूक नाही सांगणारी असते ती आई आई मॅडम तुम्ही आता देश विदेशामध्ये फिरलेला आहात तर थोडक्यामध्ये आम्हाला आईच्या काय समस्या तुम्हाला दिसल्या किंवा जाणवल्या की त्याच्यामध्ये तुम्ही बदल केलात काय सांगा आम्ही अजून तरी बदल करण्याच्या परिस्थितीमध्ये नाही आहोत पण लक्षात असं आलं की सरसकट सगळीकडं सर्व जगामध्ये म्हणजे आता आम्ही जे बावीस देश हिंडून आलो आणि भारत कम्पेअर केलं तर असं लक्षात येतं की आपल्या इथल्या जशा आया स्ट्रेस्ड आउट आहेत तशाच तिकडच्या पण आया स्ट्रेस्ड आउट आहेत खूप प्रचंड स्ट्रेसमध्ये त्या काम करतात त्यांना आपल्याकडे जसे एक मेल ॲटिट्यूड किंवा मेल डॉमिनन्स ज्याला म्हणतो सोसायटीमध्ये आहे अशाच पद्धतीचा मेल डॉमिनन्स इकडच्या पण सोसायटीमध्ये आहे ज्या पद्धतीनं आपल्या इथं डोमेस्टिक व्हायलन्स ज्याला म्हणतो किंवा नवऱ्याकडनं मारहाण होणं हे जे म्हणतो हे त्याही ठिकाणी आहे फक्त एवढा फरक आहे की आपल्याकडचे लोक जे आहेत हे शिव्यागाळ करत बेदमपणानं पब्लिकमध्ये मारतात तिथले लोक जे आहेत आम्हाला सांगितलेल्या बायकांचे अनुभव म्हणून सांगते मी हे फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्स किंवा फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन म्हणून दरवाजे बंद करतील 
मारतील पण मारतील हे मारतील आणि हा असा सगळा प्रकार हा एक खूप मोठं साधर्म्य आम्हाला दिसलं या सगळ्या गोष्टीचा अतिरेक झाला म्हणूनच फ्रान्समध्ये वुमेन्स फ्रीडम मुवमेंट चालू झाली त्याचं अतिरेकी टोक आता आपल्याला युरोपमध्ये दिसतं आहे आणि भारतामध्ये आज आपण तिकडं कुठंही न जाता जो बॅलन्स सांभाळलेला आहे समतोल सांभाळून ज्या महिला आपण आपल्या संस्कृतीच्या पद्धतीनं काम करत आहोत हे जर का चालू ठेवलं तर मला असं वाटतं की खूप काही चांगलं होणार आहे आणि मग काय सांगाल आजच्या ज्या महिला आपला कार्यक्रम बघताय त्यांना तुम्ही काय सांगाल मला असं वाटतं की पहिल्यांदा तर तुम्ही स्वतः सग आपण सगळ्यांनीच तुम्ही म्हणून म्हणणार नेहमी मी पण त्याच्यामध्ये आहे आपण सगळ्यांनी अलर्ट होण्याची आवश्यकता आहे आपलं अवेअर होण्याची आवश्यकता आहे आजूबाजूच्या सोशल इमोश सायकोलॉजिकल फिजिकल इकॉलॉजिकल ज्या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत या सगळ्याच्या बद्दल आपल्याला अवेअरनेस असणं अतिशय आवश्यक आहे मुलांच्या बाबतीमध्ये जेव्हा आपण विचार करतो तेव्हा टेक्नॉलॉजीबद्दलचा अवेअरनेस आपल्याला आवश्यक आहे आणि हे जेव्हा होईल त्यावेळेला आपलं मातृत्व जे आहे हे खऱ्या अर्थानं आपण सिद्ध करू शकतो नक्कीच मॅडम तर मंडळी कसा वाटला आजचा कार्यक्रम आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यापर्यंत नक्की नोंदवा आणि त्यासाठी आमचा पत्ता लिहून घ्यायचा आमचा फेसबुक आयडिया आहे डब्ल्यू 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 डॉट फेसबुक डॉट कॉम स्लॅश डी डी सह्याद्री आपण ईमेलही करू शकता सखी सह्याद्री ॲट द रेट जीमेल डॉट कॉम या पत्त्यावर त्याचप्रमाणे आमचा हा कार्यक्रम आणि इतरही कार्यक्रम आपण अवश्य पाहू शकता डब्ल्यू 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 डॉट युट्यूब डॉट कॉम स्लॅश डी डी सह्याद्री आणि ट्विटरवर देखील आपण आपल्या प्रतिक्रिया नक्की नोंदवू शकता मॅडम आज आपण या ठिकाणी आलात आणि हा जो विषय आहे फार जिवाळ्याचा विषय आहे आणि त्याच्यावर तुम्ही खूप छान मार्गदर्शन केलं आमच्या सख्यांना काय करावं द्विधा मनस्थिती जी असते त्याच्यामधला मार्ग कसा काढावा हे सांगितलं आणि म्हणून संपूर्ण सखी सह्याद्रीच्या परिवारातर्फे आपले मनापासून आभार धन्यवाद मला तुम्ही इथं बोलवलं चान्स दिला त्याबद्दल मी पण तुमची आभारी आहे नक्कीच सह्याद्री शेवटी जाता आता एवढंच सांगेन नास्ती मातृ समाछाया नास्ती मातृ समागतीही नास्ती मातृ समम नातम नास्ती मातृ समागती आणि याच नोटवर आजचा कार्यक्रम थांबवते पुन्हा भेटूया एका नवीन विषयासह तोपर्यंत पाहत राहा सखी सह्याद्री